Tři, dva, jedna, Akce kola točí, krásný den, užijte si to s námi. Je to až neuvěřitelné, jak pořadatelům lichtenštejnských stezek vyšlo vstříc i počasí. Celou dobu před konáním akce bylo pochmurno a zima s občasnými přehánkami. Ale v den závodu se aspoň na chvilku objevilo jaro v plné síle a tak se prostor před zimním stadionem v Břeclavi zaplnil cyklisty. Je to taková tradiční cykloakce, která pomyslně otevře Lichtenštěnské stezky v našem lednicko valtickém areálu, které jsou od nás označeny. Jižní Morava je známa svou nádhernou krajinou. Toho si jsou vědomí i návštěvníci, kteří letnicko valtický areál pravidelně navštěvují a využívají hustou sí cyklostezek. Jenže každý návštěvník si chce chvíli spočinout a dát si něco dobrého k jídlu a pití. I na toto pořadatelé Lichtenštejnských stezek nezapomněli. Po cestě jsou otevřené restaurace, jsou otevřené kavárny. Program jako takový bude až odpoledne zde, od 3 hodin hraje šarže 54 a v 5 hodin losujeme tombolu. Hlavní cenu do tomboli věnovalo město Břeclav, je to letos opět krásné kolo, pro děti máme první cenu koloběžku, samozřejmě v tombole jsou i další různé ceny, ať už od pivovaru Břeclav nebo šatou Valtice, ale také děkujeme sedleckým vínům a hlavně mu Musíme poděkovat i Homoravskému kraji, který je náš partner. Lichoštěnské stezky taky podporuje dobrovolný svazek obcí, za což moc děkujeme, protože bez nich by tady vlastně tyto trasy nevznikly. No a já bych osobně chtěla poděkovat celému svému týmu, protože bez nich by to taky nešlo, takže děkuji všem. Je to tak. Bez dokonalé organizace nefunguje žádná akce a je pravdou, že otvírání Lichtenštejnských stezek se stalo tradiční akcí, kterou každý rok navštěvují jak místní, tak i vzdálení nadšenci cykloturistiky pro svoji neopakovatelnou atmosféru a hlavně dobře označenou trasu, takže i nováček nezabloudí a vychutná si Lichtenštejnské stezky se vším všudy. Odkud se přijeli na Lichtenštejnské stezky? My jsme přišli z Partizánské Lubče, okres Liptovský Mikuláš. Jste tu letos poprvé nebo už jedete po několikáté? Já konkrétně prvýkrát. A třeba vy? My jsme tu už druhýkrát, minulý rok jsme mali premiéru. A kterou trasu letos pojedete? Tu najdlhší si dáme. Takže se zast, zastavíte se někde i na víno nebo na pivo? Určitě. Ani je raz. <laughs> Trasa B, pohodová, my jsme všichni seniori, je nás tady spousta, my jsme organizace městská a tuto akci máme pravidelně zařazenou do programu, takže je nás tady spousta. Jak padlo v anketě? Většina účastníků se vrací a nenechá si otvírání Lichtenštejnských stezek ujít a vždy přiberou někoho nového, který na tuto akci rád vzpomíná. Nám to ale nedalo a vydali jsme se za cyklisty s naší kamerou a zeptali jsme se, jak jsou spokojení s organizací akce. Organizace je úžasná a nám se hlavně líbí, že vyšlo počasí a že je krásně. Jak se tady líbí tobě, malá princezna? Dobrý. <laughs> Perfektní, já myslím, že výsledkem toho té správné organizace je to, kolik lidí se zúčastnilo a taky to, že počasí vyšlo. A účastníte se pravidelně nebo jste tu poprvé? Já jsem tady poprvé. Tak vyšlo počasí a sešli jsme se perfektní party, a takže super. Super, jsou na plánované trase. Máme tady lidi, pana zahradníka, ten nás vždycky tady provede. Je to tu úplně super. Lebo my to tu máme projete jakože v podstatě celoročně. A máme tu kamarádů, kteří jsou z naše dědiny tu přiženatý v Breslaví. A tak se tu tady stretneme a tak pojezdíme. Otvírání Lichtenštejských stezek se pravidelně účastní i závodníci ze sportkomplexu Břeclav a nás zajímalo, kterou trasu si zvolili. Jedeme tu nejdelší. A nemáte strach z té nejdelší? Přece jenom 56 km je docela štreka. No, trochu se bojím, ale myslím, že to bude v pohodě. A jezdíte takto běžně takové dlouhé trasy? Jo, tak 40 většinou. Součástí Lichtenštejnských stezek byly připravené hry pro děti na Novém dvoře, o které se postaral rodinný park Hájenka Břeclav. My jsme si pro vás připravili pirátskou stezku, která vede přes skoro půlku tady areálu a končí v rotundě. A jsou tam pro vás úkoly, můžete si vyzkoušet spoustu věcí, jako třeba uvázat lano a udělat pár dřepů a spoustu úkolů pro jak malé, tak velké děti. Letošní ročník vydařených Lichtenštejnských stezek je již za námi. Ale my všichni se můžeme těšit na další ročník, který bude zase něčím jiný, tak jako každý rok.